हेलो एवरी वन वेलकम टू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ सिटी पब्लिक स्कूल एम योर इंग्लिश टीचर अभिषेक तिवारी वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स इन द लास्ट लेक्चर वी हैव वी हैव स्टार्टेड अ वेरी फ्रेश चैप्टर ऑफ योर बुक स्नैपशॉट्स डिस्कवरिंग टट द शागा कंटिन्यूज बाई ए आर विलियम्स it is a uh, you know forensic research <coughs> about a, a pharaoh or a king of a, a late egyptian empire okay whose name was tut so in his youngest age he got uh, died it was a mysterical death so for this uh, to know about all these Uh, some kind of archaeologist during the british rule they uh, you know they just took out uh, the uh, dead the coffin the coffin or the dead mummy dead body the uh, covered with mummy from its uh, burial place and they researched all about okay so the research uh you know one by one went by several other things and it opened several uh closer mysterical uh, records about his death okay so we are just studying this hum log isko pad rahe hain bachcho aur next last lecture mein hum logon ne iske bare mein detail mein dekha ki ye chapter ek forensic research ka ek hissa hai jo ki ek uh एक फिनरी कॉफी प्लेस को बरियल प्लेस को खाली करके जो है रिसर्च के लिए निकाला जाता है कई वर्षों के बाद लगभग थर्टी थ्री हंड्रेड पुरानी एक मम्मी को निकाला जाता है डेड बॉडी जिसमें लेप लगा होता है उसको मम्मी कहते हैं तो मम्मी को निकाला जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है ठीक है उसकी कॉफिन को निकाल करके उसकी आ, मतलब कि कब्रगाह को से निकाल करके उसको कब्र को ना उसकी कॉफिन उसमें जिसमें डिब्बे में रखते हैं डेड बॉडीज़ को वो सब रिसर्च होती है और उसकी डेड बॉडी उसकी मम्मी को भी जो है सिटी स्कैन वगैरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है ठीक है ये रिसर्च किस तरह से होता है इसके बारे में बच्चों हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं सो लेट्स टॉक अबाउट सेवल अदर थिंग्स लास्ट वी हैव स्टडीड दैट द डेथ ऑफ द किंग टट वॉज अबाउट यू नो थर्टी थ्री हंड्रेड ईयर्स एगो ओके लेट्स टॉक फर्दर आगे बात करते हैं बच्चों लेट्स मूव सो ऑल आफ्टरनून द यूजल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड रिसेंडेड इन टू द क्रैम्ड ओके ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहर जो है जो यूजल लाइन्स होती थी टूरिस्ट की वहाँ आने वालों की जो लोग आते थे उस फेमस फैरों से मिलने के लिए दर्शन करने के लिए ठीक है एक श्राइन प्लेस करके था वो सो आफ्टरनून द यूजल लाइन्स ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड सब लोग वहाँ आ रहे थे इन टू द क्रैम्ड उस जगह पे जो घेरा हुआ स्थान था रॉक कट टॉम टॉम्ब जहाँ पे रॉक कट जो है टॉम्ब थी एक मकबरा टाइप का था ठीक है सम ट्वेंटी सिक्स फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट लगभग छब्बीस फीट नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ था ये पूरा ठीक है तो लोग वहाँ उतर के जाया करते थे और अपना होमेज अपने रिस्पेक्ट पे करते थे अपने उस यंग फैरो को ठीक है मतलब दर्शन करने जाते थे दे गेस्ट एट द मुरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर तो बरियल चैम्बर में घुसने के बाद ऐसे ट्वेंटी सिक्स फीट नीचे है तो इन चैम्बर्स में कुछ डिज़ाइन कुछ मुरल्स मतलब उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शंस भित्ति चित्र बने हुए होते थे दीवारों पे चित्र बने होते थे ठीक है बरियल चैम्बर्स के एंड पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस और इसके अलावा वो लोग झांकते थे पियर्ड करते थे द टट्स गिल्डेड फेस टट के गिल्डेड मतलब गिल्ड लगे हुए गिल्ड मतलब कि कोटेड या प्लेटेड जो फेस था ना उसको वो लोग देखा करते थे द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी उसकी मम्मी को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर था उसमें देखने लायक सेफ्ड आउटर कॉफिन लिड वो उसका आउटर कॉफिन का लिड जो ढक्कन था वो था उसकी कब्र में जो कॉफिन थी उस कॉफिन का जो ढक्कन था वो था सबसे स्ट्राइकिंग फीचर सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन द विस इन अ विस्पर कुछ विजिटर्स कुछ यात्री वहीं खड़े हो करके जो गाइड बुक होती थी उसको विस्पर विस्परली विस्कर विस्परली उसको जो है पढ़ा करते थे ठीक है मींस गाइड बुक्स को जो है वो धीरे धीरे उसको स्लो साउंड में उसको पढ़ा करते थे और द स्टूड साइलेंटली 
अदर स्टूड साइलेंटली दूसरे जो बाकी लोग हुआ करते थे वो शांति से जो है शांति से वहाँ खड़े रहते थे परहैप्स पॉन्डरिंग शायद विचार कर रहे होते थे टट्स अनटाइमली डेथ कि टट की अनटाइमली डेथ कैसे हो गई उसकी इतनी छोटी सी उम्र में टीन एज में तो उस पर विचार कर रहे थे साइलेंटली खड़े हो करके और वॉन्डरिंग विथ शीवर इफ द फैरो कर्स और इस बात को सोच करके कांप रहे होते थे कि कहीं जो है फैरो वो जो राजा था वो कहीं श्राप ना दे दे ना डेथ और मिस फॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम ठीक है डेथ या मिस फॉर्चून बुरा भाग या मृत्यु तक मिल सकती थी ना दोज हु डिस्टर्ब हिम जो उसको डिस्टर्ब करता वॉज रियली ट्रू ना ये बात बिल्कुल सही थी क्या इस बात को लेकर के वो लोग खड़े हो करके डरे सह में दिखा करते थे आफ्टर इट स्टूडेंट्स द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन द नाइनटीन ट्वेंटीज सेट जाही हवास सेक्रेटरी सेक्रेटरी जर्नल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज ओके मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन मम्मी की कंडीशन बहुत बुरी हो गई है बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड जो कार्टर ने किया जेम्स कार्टर ने 1920 में उसकी वजह से ये बात किसने कही जाई हवास ने कहा जो कि सेक्रेटरी जर्नल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज एंटीक्विटीज मतलब प्राचीन बहुमूल्य वस्तुओं की जो काउंसिल थी उसके ये सेक्रेटरी जर्नल थे वो जाही हवास उन्होंने कहा कि ये मम्मी जो है बहुत बुरी कंडीशन में हो गई है जो कार्टर ने किया 1920 में उसकी वजह से ठीक है अब देखते हैं कार्टर ने आखिर किया क्या एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक ठीक है जब वो बॉडी की तरफ झुके लंबे समय तक यू नो झुक कर जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्होंने ये बात बोली हावर्ड कार्टर उसका नाम हावर्ड कार्टर था दैट इज़ वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था वो एक ब्रिटिश यू नो भूगर्भ शास्त्री था हु इन नाइनटीन ट्वेंटी टू जो नाइनटीन ट्वेंटी टू में डिस्कवर टट स्टॉम्ब उसने टट की टॉम्ब को इस कब्र को मकबरे को जो है उसने खोजा था आफ्टर ईयर्स ऑफ फिटाइल सर्चिंग फिटाइल मतलब व्यर्थ की कई वर्षों की व्यर्थ की सर्चिंग के बाद उन्होंने फाइनली इस टॉम्ब को खोजा था इट्स कंटेंट्स दो हैस्टली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटीज ओके इट्स कंटेंट जो उस कंटेंट uh, uh, थे इस पूरे टॉम्ब के हालांकि वो बहुत हास्टली मतलब जल्दी से रैनसैक्ट मतलब लूट लिए गए थे इन एंटीक्विटी मतलब पहले ही वो लूटे जा चुके थे उस विशेष पुरानी जगह या उस सामान से वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट ठीक है मतलब ये आश्चर्यजनक रूप से ये कंप्लीट हो चुका था और उसको रैनसैक्ट मतलब लूट लिया गया था पहले ही जो है सो दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन वो बहुत ही जो शेष थे वो बहुत ही रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन थे वो राजशाही जो है एक संग्रह था एवर फाउंड जो कभी पाए गए एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंट और बाद में वो फेरो के जो संबंधी थे उसके परिवारी जन थे उसका हिस्सा बन गया स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड बहुत ही खूबसूरत बहुत ही अट्रैक्टिव आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे गोल्ड में ठीक है आर्टिफैक्ट्स मतलब वो चीज़ें ठीक है जो निकली हुई थी अंदर से वो गोल्ड की आर्टिफैक्ट्स थी इन देयर एटर्नल ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रेस्टोरेशन तो जो उसकी एटर्नल ब्रिलियंस थी जितना शाश्वत जितना एटर्नल uh, उसका ब्रिलियंस था एक भव्यता थी उस सब चीज़ों की वो कहीं ना कहीं ये गारंटी थी कि इनका रेस्टोरेशन होगा इनका फिर से पुनर्जन्म होगा ठीक है कॉस्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी तो ये बात एक सेंसेशन के रूप में उस दौरान फैली हुई थी जिस दौरान डिस्कवरी हो रही थी ओके एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन और अभी भी अधिकतर अटेंशन इस चीज़ को मिल रहा था बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरी डे थिंग्स लेकिन जो टट था वो अपनी रोजमर्रा की चीज़ों के साथ दफनाया गया था ही हैड ही वुड ही हैड यू नो ही वुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ जो उसको ज़रूरत होती आफ्टर लाइफ मतलब जीवन के बाद की जो सामान की ज़रूरत होती उसको उन सब चीज़ों के साथ उसे दफनाया गया था जैसे कि बोर्ड गेम्स हो गया ब्रॉन्ज रेजर हो गया दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए लाइन एंड अंडर गारमेंट्स लाइन एंड के अंडर गारमेंट्स जो है इसके अलावा जो है कुछ फूड और वाइन्स भी उसके बॉडी के साथ दफनाई गई थी कि जब वो मरने के बाद उसको काम आएगी इस तरह की मैंटेलिटी के साथ में 
सो आफ्टर द मंथ आफ्टर मंथ ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोस फ्यूनरी ट्रेजर्स तो uh, उसकी जो फ्यूनरी ट्रेजर्स थी फेरो uh, की जो टट की जो है ना उसकी दफनाई हुई उसके जो दफनाने वाले स्थान से जो खजाने थे उसकी रिकॉर्डिंग केयरफुली करने के बाद कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिनस कार्टर ने उसके तीन स्टोरी तीन तल्ले वाले कॉफिन की ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया थ्री नेस्टेड थ्री मतलब कि जैसे कि एक यू नो इस तरह से कुछ बेसिकली होता है तो वो कहीं ना कहीं जो है एक ये इस तरह से कुछ होता है तो वो जो थ्री कब में जिसमें ताबूत जो कहते हैं वो ताबूत तीन लेयर की थी मतलब उसमें तीन बैक टू बैक जो है वो लेयर्स थी हॉरिजेंटल तो उसने उसकी इन्वेस्टिगेटिंग करना शुरू किया ठीक है इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया उसने अब उससे ठीक है तो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के साथ ही ओपनिंग द फर्स्ट जब उसने पहला लेयर खोला ही फाउंड अ श्राउड एडॉन्ड विद गार्लैंड ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स वाइल्ड सेलरी लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स जब उसने जो है पहला हिस्सा खोला श्राइन का उसके अपनी यू नो कॉफिन का तो उसमें पाया कि श्राउड अडर्न एक कफन श्राउड मतलब होता है कफन एक कफन जो है वो सजाई गई थी विथ गार्लैंड जिसमें मालाएं थी विलो की ऑलिव फूल्स की वाइल्ड जंगली सेलरी फ्लावर्स की लोटस के पत्तियों की एंड कॉर्नफ्लावर्स की एक माला माला बना के चढ़ाई गई थी एक श्राउड के ऊपर एक कफन के ऊपर द फेडेड एविडेंस ऑफ बरियल इन मार्च और अप्रैल ये कहीं ना कहीं एविडेंस देते थे कि मार्च या अप्रैल के समय में ये सारे फ्लावर खिलते हैं तो इसका मतलब उसको मार्च या अप्रैल के समय में दफनाया गया होगा When he finally reached the mummy, जब वो बाकी दोनों layers को डाने के बाद third layer में mummy तक पहुँचा दो he ran into trouble, तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा The ritual resins had hardened. Ritually जो था जो coffin था उसको resins मतलब गम से चिपका दिया गया था उससे वो कड़ी हो गई थी जमीन से पकड़ी हुई थी Cementing tut to the bottom of his solid. उसके टट की डेड बॉडी को उसके कॉफिन के बॉटम से सीमेंटिंग जोड़ दिया गया था और फिर सॉलिड गोल्ड कॉफिन से न सोने की कॉफिन से उसके नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम किसी भी मात्रा में उस पर फोर्स लगाएं वो ठीक है उसको मूव नहीं कर सकते थे उसके डेड बॉडी को कॉफिन से अलग कार्टर रोड लेटर कार्टर ने बाद में लिखा वट वॉज टू बी डन कि क्या किया जाना चाहिए क्या होना चाहिए था या क्या होना था इसमें अब इस बात को लेकर असमंजस में उसने ये बात को कहा ठीक है क्योंकि वो परेशान हो गया हर तरस निकालने का प्रयास किया लेकिन वो जो रेजन्स था इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त बेजोड़ सीमेंटिंग थी कि उससे निकल पाना आसान नहीं था ठीक है स्टूडेंट्स सो आज का लेक्चर यहीं तक अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे और एक और पार्ट को इसके स्टडी करेंगे होप आपको ये समझ में आ रहा है प्लीज़ विजिट एवरी टेंथ का रिजल्ट आप निकल चुका है सभी पास होने वाले स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन्स और वी, वीडियो विजिट करिए आप जो है आप क्लास इलेवेंथ से विजिटिंग कम मिलती है वाचिंग कम मिलती है इट मींस क्लास इलेवेंथ स्टूडेंट्स आर नॉट यू नो प्रटी इंटरेस्टेड इन इन ऑल ऑल दीज अबाउट ओके सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड वॉच द वीडियोज़ थैंक यू हैव अ गुड डे